ಸಾಧನೆಯ ಛಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾನವ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಈಜುಪಟುವಾದಂತಹ ಕೆಎಸ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರು ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಈಜು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರಾಷ್ಟಪತಿಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪದವಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಗಂಭೀರ ದೈಹಿಕ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಗೈದ ಕೆಲವೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈಯರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ತನ್ನೆರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮುಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿಶ್ವಾಸ್ಗೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಜೀವನ ಪಾಠ ಮಾತ್ರ ವೇದವಾಕ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಾನುಕಂಪ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂಬ ಕಿವಿಮಾತನ್ನೇ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರು ಆದರೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಮತ್ತು ಆಂಗಿಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇವರನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ವಿಧಿಯ ಸವಾಲಿಗೆ ಉತ್ತರವೆಂಬಂತೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು ಜೀವನ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಈಜು ಹಾಗೂ ಸಮರ ಕಲೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡರು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು ಜೀವನವೇ ಗುರುವಿನಂತಾದ ವಿಶ್ವಾಸ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮಹದಾಸೆಯೊಂದಿತ್ತು ತನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನಂತೆ ಇರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಛಲದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯನಂತೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಈಜುಪಟು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಹಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ವಿನಮ್ರವಾದಂಥ ಅಪ್ಪುಗೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲಿನವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಊರಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನನ್ನ ಎರಡು ಆಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ನನ್ನ ಜರ್ನಿನೇ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಯಿತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೋಲಾರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಯಾರೋ ಆಡೋ ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲಾದರೆ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗರು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊದಲೇ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡೋರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ವಿ ಸಿಫ್ಟ್ ಆದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಅವರು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಮ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮನೆ ಓಕೆ ಕಟ್ಟೋ ಮನೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಓಕೆ ಸರಿ ನಾನು ಬಹಳ ತರಳೆ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಇದು ಆ ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಆಕಾರ ಈ ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಟ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ತರಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕು ಆಟ ಆಡ್ಕೊ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಸೊ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೆ ಬಿ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅದು ಹಳ್ಳಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಲೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಕಟ್ಬೇಕ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ನಾನು ಐ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಅದು ವೈಯರ್ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಂಬು ಆ ಎರಡು ಬ ಬಂಬುಗಳೇನಿದೆ ಆ ಬಂಬುಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಎರಡು ಕಾಲಿದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಕರೆಂಟು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟು ಬಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ತೇವ ಮೈ ಭಾಗ ತೊಡೆ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಏರ್ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ್ರೆ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಕೆಲವರು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರು ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಿರ್ತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋ ನೆಂಟರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಪುನಃ ನೋಡಿ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ನಿಮಿಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭೀಮ್ ಕೋಲು ಯಾವುದೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳೋಣ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ಅವರು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೂ ಕರೆಗ್ನೆ ಹೇಳ್ದಿರ ಅವರು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ನನಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಓವರಾಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಕೆ ಬಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ನಾನಾಗಿ ನಾನೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮಾತು ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕ
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಜನರು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲೋದ್ರು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಇವರು ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಕರೆಕ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಗಡಿಯಾರದ ಚಕ್ರದಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರ ಮೇಲ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಫುಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನದ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಆದಾಗಲೂ ದೇವ್ರನ್ನೇ ಬೈತೀವಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂಥ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ತರಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದು ಶ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋವಿದೆ ಹೌದು ಅಪ್ಪನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೂರ ಇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳೋದ್ ಬೇಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಇನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕೂತಿರೋದು ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಪೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಐ ತಿಂಕ್ ಅದು ಬೇರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀವು ಅನ್ನೋದು ಮಗು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮಗು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಜೀವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಮು ಬಂದಿರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಭಯ ಪಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಅವರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವ್ನ ತರಲೇ ನೋಡು ಅವ್ನಿಗೆ ದೇವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ನೋವಿಸೋರು ಆಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಿಸ್ಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮನೋಭಾವ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ವಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ
ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಹಳ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋರು ಅವರು ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿದರು ಉಷಾ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಅಂತ ಐ ಎಸ್ರು ನನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಯಾರು ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಸಹ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯವರು ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಸ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ರವಿ ಮಾಮ ವಿಜಯ ಆಂಟಿ ಪುಷ್ಪ ಆಂಟಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಿಲ್ಲರ್ಸು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾವಂದರು ಸುಮಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನ ನನ್ನನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಅಳುವನೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಡ ಸರ್ ಓಕೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲೇಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ವ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತ ಅಥವಾ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಪಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳು ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಟೆಂತ್ ಬಂದಾಗೆ ನಾನು ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಎಲ್ಲ ಓರಲ್ಲೇ ಆಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತರೋ ಅವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರು ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸರ ನಾನು ಬರೋದು ಅದು ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾಸ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದಾಗೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೆಂತ್ ಬಂದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟೆಂತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನುಗ್ಗಿದ್ರು ಕಾಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನನ್ನ ತಲೆನೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟೆಂತಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಡೆಬಿಟು ಕ್ರೆಡಿಟು ಅದು ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ನೀನು ಕೇಳಲೇಬೇಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಂತ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಭಾಳನೇ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಬಿ ಕಾಮ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಾಲಾಗೋದು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನನ್ನ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯ
ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಮಿಂಕಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ನೋವು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪುನಃ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತಿನ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡು ಬೀಗ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಕೆಲವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಸ್ಟರು ಬ್ರದರು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ದಿರ ಐ ಮೀನ್ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಮಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಾ ಅವ್ರ ಪೇನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಕೊತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಲೇಜು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮುಗಿಯೋದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು ನಮ್ದೇನಿದೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಸು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾರ ಫೈಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಂದು ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಆಡ್ತಾ ಬಿತ್ತು ತಿರ್ಗಿ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರ್ಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ತಾ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಪ ಏನು ತಡಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮನಸ್ತಾನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂದಾಗ ಆವಾಗ ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲ್ವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದ ಅಥವಾ ಅವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಮಿರಾಕಲ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಯಿತು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿ ಅದು ಪದ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಡದಂಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಇದ್ದಿನ ಕೇಳೋರೇ ಅದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೇನು ಕತೆ ಏನು ಜೀವನ ಏನು ಭಯ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಈ ಥರ ಆಕಾರ ನನಗಿನ್ನ ನೋವು ನೋವು ಇನ್ನೂ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ನಿನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಳೋಣ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಫ್ರಿಡ್ಜು ಬಾಕ್ಲು ಆ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೋಕೇಶಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೊಂಬೆ ಥರ ವಸ್ತು ಥರ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದೇ ಮನೆ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಫೋನು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳೋದು ಬರ್ತಾನಂತೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ನಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಒಂದೂವರ
ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದವನು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದವನು ಫಸ್ಟು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕೌಚಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಅದನ್ನು ಶಾಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ಮುಖ ತುಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕೇಳೋ ಜನ ಕಾಲೆಳೆಯೋರೇ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡುವಂತ ಶಪಾಸ್ ಅಂತ ತಟ್ಟು ಕಳಿಸೋರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳೋನು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ದಿನ ಎದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಎರಡು ದಿನ ಎದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಮೂರನೇ ದಿನ ತಿರ್ಗಾದೆ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತದೆ ಏ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕು ಅಲಾರಾಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಲಿಕೋ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಗೋರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬ ದೂರ ಇರಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗ ಮುದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಏನು ನನ್ನ ಆಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆ ಆಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಲು ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಚಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆಗಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಜ್ವರ ಅಂದರೆ ಏನು ಜ್ವರ ಬಂದು ನೆಗಡಿ ಬಂದ್ರೂ ಆ ಥರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಕ್ಷ ಅಂದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀರೊಳಿಕೆ ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾರಣವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮುಜುಗರ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಈ ಥರ ಹಿಂಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಶೋಕೇಶಲ್ಲಿರೋ ಬೊಂಬೆ ಥರ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೈ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ನನಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು ನನಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ವ ನೋವು ಪೇನ್ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಮೂರು ಹೊತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹೊತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ತನಕ ಮೂರು ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಾನೊಬ್ಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೇರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆಸ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಕರಾಟೆ ಐ ಮೀನ್ ಕುಂಫು ಮಾಸ್ಟಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಏಳು ಪದಕ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏಳು ಬೆಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಆಕಾರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹೌದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಕಾರ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೌದು ಸೊ ನನಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಮೀನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಥರ ಬುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಟವಲ್ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಶಾಲು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಎದ್ದು ಬಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಬಾರ್ ನಾನು ಕರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನ
ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳನೇ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಹೌದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೇಳೋರು ಬೆನ್ನಿಂದ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆ ಥರ ಸರ್ಕಸು ಸೊ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಪುಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ಬೆಂಡ್ ಥರ ಒಂದು ಆಕಾರದ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಫಸ್ಟು ಎತ್ತನೆ ಡೀಪ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ ಟೂ ಫೀಟು ತ್ರೀ ಫೀಟು ಏನು ಮಂಡಿಗಿನ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ಖಾಲಿ ಮಂಡಿಗಿನ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀರಂದರೆ ಭಯ ನೀರಲ್ಲಿರೋ ಚಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಭಯ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಳಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಸೋದು ಕೂಡಿಸೋದು ಎದ್ದೇಳ್ಸೋದು ಬ್ರೀತಿಂಗು ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂರಿಸೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ 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 ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಥರ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋದು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋದು ಅವೆರಡು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಪಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಂತರ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಇರೋರಲ್ಲೇ ಬರೀ ನನ್ನ ಆಕಾರನೇ ಇದೇ ಆಕಾರ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಯೂನಿಟಿಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೋ ನಾನು ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವತ್ತೋ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸು ಅಂತ ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲ್ ನಾನು ಮೂರು ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ಗೂ ನೈನ್ಟೀನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅನ್ಸ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಹೇಳಿ ನಮಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಯಿತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಆದರೆ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಭಾಳನೇ ಗೌರವಿಸಿದ್ರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಶುರುವಾದವು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆ ಕೆನಡಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಬರುತ್ತೆ ಭಯ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಮೆಡಲ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಓವರ್ ಆಲ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಇರೋ ಆಕಾರದವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ ಸ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮವರು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಕರಿತ ಕರಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಂತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜರ್ನಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಛೇ ನಾವೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗಳು ತರ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಅನುಷ ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಕೆನಡಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಕೆ ಎಮ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅಂತ ಅದು ಹೋಪ್ಸೇ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ನನ್ನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದೇ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನನ್ನ ಥಾಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ಕಲಿತ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೋ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಫಸ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡೇ ಸ್ಟ್ರೋಕು ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದ್ನಲ್ವ ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಒಂದು ಬೂಮರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಜನ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಥರ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಸರ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ತಿಳಿದ್ವಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಸೊ ನಾನು ಬಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಬಂತು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಆರ್ಟಿಕಲು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಸ್ತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಮೈನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಸುನಿಲ್ ಜೈನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ನನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ನನಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಆಸ್ತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಗೆ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹದಿನೇಳು ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹದಿನೇಳು ಪದಕಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗ ಅವ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನೀವೇ ಹೇಳದಂಗೆ ಚೆಸ್ಸು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸು ಕೇರಮು ಹೀಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋರು ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಗ
ಅವ್ನ ಕರೆಸ್ಬೇಕು ಅವ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಜನಕ್ಕೆ ದಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ವೇನು ಇಲ್ಲೇ ನಾವಿಲ್ವಾ ನನ್ನಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಅನುಕಂಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣನೇ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸೋದು ಏ ಪಾಪ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣನೇ ಸೊ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸು ಸರ್ ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಇಡೋದಾಗಲಿ ಇವಾಗ ಚಂದನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನ ಥರ ಇರೋ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋರು ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಮಿರರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿರರ್ ನನ್ನ ಆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸುತ್ತದು ನನ್ನ ನಕ್ಕರೆ ನಗಿಸುತ್ತೆ ಕುಣಿದ್ರೆ ಕುಣಿಸುತ್ತೆ ಅಳ್ತರೆ ಅಳಿಸುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೇಗೆ ಇವನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹೊರಗಾಕೋದ ಐ ಮೀನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದಿರ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅವ್ನಿಗೆ ಪಾಪ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೂ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವ್ನು ಬೆನ್ನಿಂದ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸು ಅವನು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ತಟ್ಟಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅವ್ಬ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ನಾಟ್ಯ ಲೋಕ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ಯ ಲೋಕ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆನಂದ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಹುಡುಗ ಭಾಳನೇ ನನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅದಾಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಸೊ ಅವನಿಗೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಂತಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ತನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಟವಲ್ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಕೈಗೆ ಸೊ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜು ನಾನೇನು ಅಂತ ನಾನು ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸೊ ಅವನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಲ್ತಿ ಮಾಡಿ ನನಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಸುಮಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಈ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಆ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಗೆ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಇದು ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಳೆಯೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ
ಒಂಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಮೆಂಟಲಿನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು ಒಂಥರ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನೋವು ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನೋವು ಏನೇ ಕಾಲು ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾಗುವ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದೇ ಒಂದು ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ಸು ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗೂದ್ ಬಾಂಬ್ ಮುಟ್ಟಿಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ನೋವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಕಾಲಾಗಿರೋ ನೋವು ಏನಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿರೋ ನೋವು ಏನಿಲ್ಲ ಐದು ಐದು ಸ ಐದು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಮಾಡಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸು ಅವ್ರು ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ತಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಆ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನೋ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಅಂಥ ಆಫರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ವಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತನೋ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಫರ್ಸು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳನೇ ಇದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಭೆ ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಸೊ ನಂದೊಂದು ಶೋ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋ ಆ ಶೋಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಥರನೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರಾರು ಜನ ಸೇರಿದರು ಒಬ್ಬರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಓಕೆ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೂದ್ ಬಂದು ಬಂತೋ ಏನು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೋ ನನ್ನ ಆಕಾರ ಅನ್ನೋ ನಾನು ಮಾತಾಡಿರೋ ಮಾತು ಪರಿಚಯ ಆದಾಗಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮೂವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಬಂದರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಆಯಿತು ಜೊತೆಲೇ ಓಡಾಡೋರು ಎಲ್ಲಿ ಶೋ ಬಂದರು ನಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಮರದು ಎಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಬ್ರದರ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ಥರ ಸೊ ಅವ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಬತ್ತು ಶೋಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ ಇದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಸರ್ ಫೈನಲಿ ಹುಡುಕಿ 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 ನನ್ನದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸೊ ಆತನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಗಿಟ್ಲರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ನಮಗೆ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಳೆ ಮೂವಿಗೆ ಅವರು ಐ ಮೀನ್ ಹಳೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ಸೊ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಿಳಿಸೋದು ಬಹಳನೇ ಇದೆ ಸೊ ಅರಬಿ ಅಂತ ಮೂವಿ ನೇಮು ಟೈಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಶೂಟಿಂಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆಗಲೇ ಇನ್ನು ಈ ಚಂದನ ವಾಹನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ
ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಮಾತು ಮಾತಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಾರು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇವರು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂತು ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕ ಕಾರಣನೇ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಮ್ಮದು ಮೂವಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ನನಗೂ ಖುಷಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜಸ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ ಈ ಥರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವರ ರಿಮೈಂಡ್ ರೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರನ್ನ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅರಬಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೈಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರಬಿಯನ್ ಸಿ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನ್ನ ಇದು ಬಯೋಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವಾಸನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಬಯೋಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕತೆನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಬೇಡ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದು ಇದಿಷ್ಟು ಒಂಥರ ಜರ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏರಿಳಿತಗಳು ಆದರೆ ಕೂಡ ನಿಧಾನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಬಯೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಥರ ಇರುವಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಯೋಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹಾದಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಸ್ತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆನ್ನೆಲ್ಬಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಸೊ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆಯೇ ನಾನು ನೋಡೋ ಜನ ನಾನು ನೋಡೋರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಪ್ರೆಷರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗದಿರ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಫಾಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದವ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ದಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಬಿಲೀವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪದಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಆ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ನೂರು ಜನ ಬೇಡ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ನನಗೆ ಈ ಆಕಾರ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲರ ಮುಂದ
ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲಭ್ಯ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಸರ್ ಬಹಳ ಜನ ಬಹಳ ಬಹಳ ಥರ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ನಿಜ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಕೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸರ್ ನಾನು ಹುಡುಕೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನೇ ಈಗ ಒಂದು ಜಿ ಬಿ ಒಂದೂವರೆ ಜಿ ಬಿ ಎರಡು ಜಿ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಆಫರ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಏನು ಸರ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಗ್ಗಿ ಅದು ಇದು ಆ್ಯಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಾಗೋರೇ ಹುಡುಕೊತಾರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಡ್ಸೋದೇ ಬೇಡ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇವರೇ ತೊಗೊತಾರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನನ್ನಂತವ್ರು ನೂರಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಡಿಬೋದು ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಒಂದೊಂದು ಜಿ ಬಿ ಎರಡು ಎರಡು ಜಿ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ಏನೇನೋ ನೋಡೋದು ಬದಲು ಅವ್ರ ಲೈಫಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೋದು ಆಯ್ಕೆನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕಲಿಬೇಕು ಕಲಿತಾ ಇದೀನಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋದು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕಲಿತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೀನು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಳಿಸ್ತಾರೆ ಕುಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಚೂರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಇವರು ಅಳ್ ಅಳಿಸುವಂತಿರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರಿಬೇಕಂತೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅದು ಗಿರ್ಜಲಿನಂತೇನೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಹಾಕೋರು ಅಷ್ಟೇ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಸೊ ಆ ಪೇನ್ ಒಳಗಿಂದ ಬರಬೇಕು ಫೀಲ್ ಆಗ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಫೀಲ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಭವ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ತುಂಬಾ ತುಂಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಐ ಮೀನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ನು ಸೊ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಭಾಳಾ ಆಸೆ ಇವಾಗೂ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಏಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ತಿರ ಒಂದು ಥರ ಜನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ತುಂಬ ರೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ರೇರು ಒಂದೊಂದು ಪದಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕಾಸೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ ಏನು ಇರೋ ಪ್ರಕಾರನೇ
ಫೋಕಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಅದು ತೊಗೊಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ ಹಂಗಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಬೇಕು ಸೊ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಸಲ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಿಮ್ಮರೇ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹಾಬೀಸ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ತಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಅಂತ ಕಾಗದ ಬರೋದು ಅವ್ರ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಆಗಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವೆಂಚರ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ ನಿಲ್ಲೋಣ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂಚಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ 